మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను అందరూ నమస్కారం అండి అదే కుదరదు నాకు టెక్నిక్ తెలిసిపోయింది మీరు ఎంత అరిచినా కానీ నా వాయిస్ టీవీలో వినిపిస్తుంది అందుకు కాబట్టి మాట్లాడేస్తాను ఇదివరకు భయపడి పోండి మీరు అరుస్తుండే ఓకే సో యా ఆర్య ఎగ్జాక్ట్లీ హీఈస్ మై ఆర్య ఓకే నా ఆర్య మీరు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది ఇది వరకు బన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆర్య ఆర్య అని అరిచే వరకు డీజే డీజే అరుస్తున్నారు కుదరదు బన్నీ ఎప్పటికీ ఆర్యనే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు దిల్ రాజు గారు ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినందుకు అంటే ఆయన సినిమా నచ్చి రైట్స్ తీసుకుని సో అలాంటి ఒక అంటే ఇద్దరు నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను సినిమా కనుకునేవాడిని కానీ రాజు గారు కూడా యాడ్ అయ్యారు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ సినిమాకి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు రాజు గారు థ్యాంక్స్ రాజు గారు అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై టీమ్ టోటల్గా ఇది ఈ సినిమా అనేది జక్క హరిప్రసాద్ మనసులోంచి అంటే నా వెనకాలే ఉండి అంటే మా తను నా వెనకాలే ఉన్నాడు కానీ ఇంత కథ రెడీ చేస్తాను ఎప్పుడైతే తెలియదు సో తన ఆలోచన నుంచి పుట్టింది పుట్టి కథ నాకు చెప్పినప్పుడు చాలా బాగుంది నువ్వే డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు కదా అంటే లేదు లేదు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా అంటే నువ్వు ఫిజిక్స్ లెక్చర్ అవి ఈజీగా చేసేయగలవు అంటే సరే ఎవరైనా హీరోకి చెప్పు అన్న నాకంత ఓపు లేదు రా బాబు అన్నాడు మరి ఏం చేస్తావు అంటే ఎవరైనా చిన్న హీరో పెట్టి చేద్దామని సరే ఎవరైనా హీరోని సెలెక్ట్ చేద్దామా అన్నాను లేదు లేదు మన పిల్లలు ఎవరైనా తీసుకుని సెలెక్ట్ చేసి చేద్దాం అన్నాడు ఏంటంటే అశోక్ ఉన్నాడు కదా అశోక్ని చేసేద్దాము అని అశోక్ గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి నేను నా పిల్లల్ని ఇండస్ట్రీలో ఎంకరేజ్ చేయలా ఇండస్ట్రీలో ఎంకరేజ్ చేయలేదు కానీ తను నేను వన్ నేను ఒక్కడనే సినిమా రా రాస్తున్నప్పుడు వీడేమో నా దగ్గరికి అస్టినేట్గా జాయిన్ అవుతున్నాడు జాయిన్ అవుతానంటే అరే నేను నేను ఎంకరేజ్ చేయను నీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే నేను వస్తే రా సరే వన్కి ఒక వెర్షన్ రాయన్నాను రాశాడు అయితే మొత్తం ఒక అస్టన్ డైరెక్టర్స్ అందరి సరదాగా ఒక వెర్షన్స్ రాయిస్తే కనుక దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వెర్షన్ రాశాడు తను అప్పుడు అస్టినేట్గా జాయిన్ చేసుకున్నాను సో హ్యాపీగా డైరెక్టర్ అవ్వాల్సిన వాడిని ఈ దర్శకుడు తన దర్శకుడు అవ్వడం కోసం వాడిని హీరో చేసేసాడు అది ప్రాబ్లం సో అదేంగా అశోక్ హీరో అయ్యాడు యాక్సిడెంటల్ ఈజ్ యాక్సిడెంటల్ హీరో అనమాట అని చెప్పడానికి బట్ ఎలాగైతే అయ్యాడు కాబట్టి తన ఫ్యూచర్ని కాపాడుకోవాలని చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటాడని కోరుకుంటున్నాను ఇంకా ఎడిటర్ నవీన్ నవీన్ గురించి చెప్పాలి ఎప్పుడు రాడు ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చాడు నవీన్ అంటే బయట సినిమా అంతా మేము కష్టపడం కనిపిస్తుంది కానీ రూమ్లో కూర్చుని దాన్ని తీర్చిదిద్దడంలోను ప్రతి అంటే ఎంత శ్రమ ఉంటుందో అని చెప్పలేము సో ఎక్కడ చిరాపడకుండా అంత ఓపిక్గా ప్యా అదే ప్యాషన్ తోటి అంత పేషెన్స్ తోటి తను అవర్స్ అంటే ఈ రోజుల తరబడి నిద్ర లేకుండా వర్క్ చేశాడు ఈ సినిమాకి చాలా మంచి అవుట్పుట్ ఇచ్చాడు థ్యాంక్ యూ నవీన్ తను రంగస్థలం నాకు రంగస్థలం కూడా చేస్తున్నాడు థ్యాంక్ యూ నవీన్ అండ్ నెక్స్ట్ రక్షిత్ ప్రేమ్ రక్షిత్ సినిమా అనగానే మొత్తం సాంగ్స్ అని అన్నా నేను చేస్తానని చెప్పి ఎప్పుడు మనీ అడగడు ఏమడగడు ఇస్తాను వద్దంటాడు అక్కడే కూర్చుంటాడు వస్తాడు కూర్చొని చేసి అలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉండడానికి నిజంగా రక్ష ప్రేమ రక్షిత్ లాంటి ఫ్రెండ్ ఉన్నందుకు నేను చాలా అంది పడుతున్నాను తనే కూర్చొని చేశాడు మొత్తం సాంగ్స్ సంబంధించి కూడా తనకే ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు డాన్స్ కూడా రాదు అశోక్ యాక్చువల్గా కూర్చోబెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయించి కష్టపడి చేయించాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ప్రేమ్ రవి తమ్ముడు ఇక బన్నీ సో మీకు బన్నీ గురించి ఇందాక ఒక విషయం చెప్తాను కానీ కానీ ఆ విషయం రాజు రివీల్ చేశారు ఏ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ చెప్తా మీరు కామ్గా ఉంటే మీరు కామ్గా ఉంటే ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ చెప్తాను నేను బన్నీకి థ్యాంక్స్ చెప్పను ఎందుకంటే బన్నీ నా వల్ల హీరో అయ్యాడు వినండి పూర్తి వినండి అప్పుడు విమర్శిద్దరు కానీ ఎలా అంటే మీరు ఆర్య ద్వారా హీరో అనుకుంటారు కదా ఆర్య ద్వారా కాదు ఆర్య షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక బోట్ దాటుతున్నప్పుడు నేను అనుకోకుండా హీరో అయిన అటు నుంచి ఇటు గెంతింది బోట్ మొత్తం రివర్స్ అయింది రివర్స్ అయినా నేను పడిపోయాను నాకు ఏది రాదు నాకు ఇంకా గుర్తు మునిగిపోతున్నాను చివరి క్షణాలు కళ్ళ ముందర మెదులుతున్నాయి నేను పోతున్నాను అనుకుంటున్నాను బోట్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అలాగే చూస్తున్నారు అలాగే చూస్తున్నారు షాక్ అయిపోయి చూస్తున్నారు అందరూ షాక్ అయిపోయి చూస్తారు ఇంకొక మినిట్ ఉంటే నేను మునిగిపోయి పోయినవాడిని ఆ క్షణంలో ప్రాణాలు తెగించి దూకిన వాడు బన్నీ నాకు ఇంకా తెలుసు ప్రాణం పోతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో కళ్ళ ముందు దూకడం కానీ అంతకన్నా ఆ నెక్స్ట్ మ్యాటర్ చెప్తాను చూడండి నెక్స్ట్ మ్యాటర్ చెప్తాను చూడండి నేను తను దూకిన తర్వాత నన్ను లేపడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు పైకి 
నాకు ఈతరా పండు తన లోపల లాగేసిన త్రీ టైమ్స్ లాగేశాను అప్పుడు బన్నీ కూడా పోయింది వాడు నేను త్రీ టైమ్స్ బన్నీని ముంచేస్తున్నా బికాస్ నేను నేను సేవ్ అవడం కోసం అయినా సరే నన్ను మళ్ళీ పైకి లాగుతున్నాడు సో కాబట్టి నేను అవకాశం నేను ఆ బోట్లో వాటర్లో పడిపోయి దూకే అవకాశం తను దూకి రక్ష రక్షించే అవకాశం ఇవ్వకపోతే తను హీరోలు అవుతాడు సో నేను అవకాశం ఇచ్చాను కాబట్టి తను నా రియల్ లైఫ్లో హీరో అయ్యాడు హీఈస్ మై రియల్ లైఫ్ హీరో ఎప్పటికీ సేవ్ చేసిన తర్వాత ఒక్కటే అడిగాడు డాలింగ్ నువ్వు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నన్ను సేవ్ చేసావంటే నాకు ఏడు కథలు ఇవి చాలని ప్రామిస్ చేయించున్నాడు ఇంకేం అక్కడ నన్ను సినిమా డైరెక్ట్ చేయమని అడగలా సెవెన్ స్టోరీస్ అడిగాడు ఇంకా నా ఇగో హట్ అయింది చెప్తా తర్వాత విషయం థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఈ దర్శకుడి సినిమా ఆగస్టు ఫోర్త్ నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఎవరికైనా చెప్పకపోతే సారీ క్షమించండి ఆగస్ట్ ఫోర్త్ నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇది డెఫినెట్గా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తాం మీ అందరికీ కూడా అందరినీ మీరు అందరూ థియేటర్స్కి వెళ్తారు పెద్ద సక్సెస్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆర్యా త్రీ ఆర్యా త్రీ నేను చేయను నా ఇగో హట్ అయింది నేను చేయను బన్నీతో నో ఎందుకంటే బన్నీతో చేసే కల్ట్ మూవీలో చేయాలి అలాంటి మూవీ చేయాలి డెఫినెట్గా అలాంటి సబ్జెక్ట్ దొరికినప్పుడు మీ చాలా మీ ప్రతిసారి ప్రతి సినిమా తర్వాత కూడా ట్రై చేస్తున్నాం మాట్లాడుకుంటాం నిజంగా అలాంటి సబ్జెక్ట్ దొరికినప్పుడు డెఫినెట్లీ విల్ వర్క్ టుగెదర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూద్దాం మరి ఆర్యత్రి గురించి బన్నీ గారు ఏమంటారో